Bajaron dos personas y me sacaron la mascarilla, me forzaron la cara y me echaron un líquido en la cara, a quemar, quemándome la cara. Y ellos llegaron, se subieron al auto y, y se fueron. Todavía con miedo, Evelyn detalla el dramático momento que vivió al ser atacada con ácido en plena calle por dos hombres. Uno de ellos sería su ex pareja. Llegué a mi casa y, bueno, a todo esto me saqué el chaleco y me, me vine a la casa a, a echarme agua. Mientras me llamaba a alguien para que me venga a socorrer. Ya le dije yo, yo ya voy en camino. Llegando acá me encontré que ella me dice, sabe que me, me atacaron dos personas en la calle. El hecho ocurrió el pasado 4 de diciembre en la comuna de Fresia, región de Los Lagos. Hace casi dos años que la relación con el agresor y padre de sus cuatro hijos había terminado debido a constantes episodios de violencia. Primero eran psicológicos, después ya empezó a ser físico cuando tomaba y así se fue dando hasta llegar al punto de de curso amenazarme con cuchillo antes de ser el día que lo separamos. En febrero de este año, una constancia en Carabineros anticipaba lo que vendría. Allí, Evelyn solicitaba medidas de alejamiento por miedo a un posible ataque a ella o a sus hijos. Ahora enfrenta quemaduras en sus mejillas y en un ojo. Y asegura que Carabineros no consideró en el parte policial que se trataba de su expareja. Lo que se habría traducido en que el victimario permaneció libre nueve días tras la agresión, pese a a ser identificado. Yo en todo momento le dije que, que yo vi mi expareja en el auto. Nunca lo, lo nombraron a él. Nombraron que habían sido dos, dos personas desconocidas. Ya hemos tomado contacto con ella para ofrecerle nuestro apoyo y colaboración para hacer justicia. Ella aceptó nuestro apoyo y hemos interpuesto una querella por lesiones graves y amenazas. Como el victimario seguía en libertad, Evelyn dice haberse visto obligada a funarlo en redes sociales. Luego de esto, se logró la detención de Jonathan Enrique Alvial Ulloa. Hay que decirlo con todas sus letras, ella no recibió la ayuda inmediata de Carabinero y por eso te hemos dicho al general Yáñez de la décima zona de que lo que ocurrió con Carabineros de Fresia es inaceptable. Los sujetos le abordan lanzándole uno de ellos un líquido que le generó quemadura en la cara. Uno de los imputados se trataba del marido de la víctima. Ambos fueron formalizados por el delito de lesiones graves gravísimas. Prisión preventiva para la expareja y agresor de Evelyn, mientras que su acompañante, quien es menor de edad, quedó en internación provisoria en un centro del Sename. Pero se investiga la posible participación de un tercero. Y Carabineros aseguró que ya inició una investigación interna para aclarar la denuncia de Evelyn.